നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രഭാവത്തിൽ ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് പ്രഭാതം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സായന്തനമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പൗലോസിന് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ആ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് മാനുഷികമായ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത്രയും നേരവും മനസ്സിലാക്കിയത് അതാണ് ദൈവം പൗലോസിന് വ്യക്തിപരമായി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഉപദേശം അത് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർക്കെല്ലാം നൽകിയ ഉപദേശം വേറെ ഒരിടത്തും ലോകത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഉപദേശം അത് തിരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതും ദൂതന്മാർ വെച്ച് പോലും അതായത് ദൂതന്മാർക്ക് വന്നോ ഇനിവൻ ഒരു അപ്പോസ്റ്റലിന് വന്നോ തിരുത്താൻ പറ്റാത്തതുമായ ഉപദേശം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ഇന്നറാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം മാറ്റ മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോസ്റ്റലിക് അതോറിറ്റി അതാണ് അപ്പോസ്റ്റൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ബൈൻഡിങ് അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുതിയ കൾച്ചർ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് പൗലൂസിന്റെ അഭിപ്രായം ആയിരുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പോൾ റിസീവ്ഡ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം ഗോഡ് ഇനി വ്യക്തിപരമാണെങ്കിൽ പോലും പൗൾ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ചെയ്സ് എവറി ഡേ എനി ഡേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൗലോസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പലപ്പോഴും തിയോളജി പലപ്പോഴും തിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും യോഹന്നാന്റെ ചിന്ത പൗലോസിന്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തെ കാണേണ്ടത് ഇത് യോഹന്നാന്റെ ചിന്തയോ പൗലോസിന്റെ ചിന്തയോ അല്ല ഇത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു റെവറൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും വേദപുസ്തക പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് പോൾ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ലോഡ് റിവീൽഡ് ഇറ്റ് ദ പോസ് യോഹന്നാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പൗലോസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പത്രോസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പത്രോസിന്റെ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ അവരുടെ ചിന്താഗതിയെ അല്ല അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ജഡരക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതല്ല ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതല്ല ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ല ഇത് ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദൈവം ഒരു ഒരു സുവിശേഷം ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാരം ദൈവം തരുമ്പോൾ അത് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടതും ദൈവമാണ് എവിടെ എത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ദൈവമാണ് ആരെല്ലാം കേൾക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ദൈവമാണ് ശുശ്രൂഷ വളർത്തുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതും എല്ലാം ദൈവമാണ് അതിൽ മനുഷ്യന് യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ല ഉണ്ടാകരുത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് എത്തും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് ഞാൻ ഒരു ക്യാൻവാസിങ്ങിനോ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനോ ആളുകളെ പിടിക്കാനോ ആളുകളുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വചനം കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങ് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രണ്ടുപേരെടുത്തെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെടുത്ത് വിട്ടെങ്കിൽ വിടുന്നതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ദൈവം തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കാരണം മെസ്സേജ് അവന്റെ ആണെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചറും അവന്റെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വാട്ട് ഗോഡ് പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങി രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ദൈവത്തിനറിയാം ആരൊക്കെ കേൾക്കണം ദൈവത്തിനറിയില്ലേ ദൈവത്തിനറിയാം ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്സ് ഗോഡ് യൂസസ് പീപ്പിൾ കാരണം മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നത്താലോ ഉളവാകുന്നതോ മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നത്താൽ നടപ്പാകുന്നതോ ഒന്നും അല്ല സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യനിലൂടെയാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണം സുവിശേഷം നമ്മുടെ മേൽ ഒരു ഭാരം വെക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദനോട് യവനോട് സഹനരോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാരം നമുക്കുണ്ട് ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ഹു വർക്ക്സ് എവറി തിങ് ഔട്ട് ഫോർ ഹിസ് വിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിതൃ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വളരെ തീഷ്ണവാനായിരുന്ന പോലോസിനെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിളിയിലൂടെ നമുക്കതറിയാം അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികൾ നമ്മളത് വായിക്കുന
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അവനെ പണ്ടേ തന്നെ അവൻ്റെ വേലയ്ക്കായി കണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിച്ചിരുന്നു ജനനം മുതൽ തന്നെ പൗലോസ് പല പണികളും ചെയ്തുവെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദൈവം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം പദ്ധതികളിട്ട് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അല്ലെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാനൊരു ഉപദേശി ആവുന്നു ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാവുന്നു എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല ഐ വാസ് ഗോയിങ് ആൻ അതർ വേ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് എപ്പോഴേ അറിയാത് ദൈവത്തിന് നേരത്തെ അറിയാം ഈവൻ ബിഫോർ ദ എർത്ത് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹി ന്യൂ മീ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിറോഗേറ്റീവിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴി എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൗലോസ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടതാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികളിടയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്പോസ്തലനായിട്ടാണ് പൗലോസിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്മാരല്ലാതെ ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു ജാതികളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ന്യായപ്രമാണം തീർന്നു പോയി അത് യഹൂദന്മാർക്ക് തീർന്നു പോയില്ല ജാതികൾക്ക് മാത്രം തീർന്നു പോയുള്ളൂ യരുഷലൈൻ കൗൺസിൽ പറഞ്ഞത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് സഭയിൽ പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് പുള്ളി പതുക്കെ തുടങ്ങിയേക്കാണ് ഈ പൗലോസിനെ വെട്ടാൻ ഈ ഈ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തലത്തിനെതിരെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപദേശകന്മാരുടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തലത്തിനെതിരെയാണ് അത് അന്നും പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തലത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പലരും വിചാരിക്കുന്ന പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റു അപ്പോസ്തലന്മാർ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വേദവസ്തുൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എവിടെയെല്ലാം തിയോളജി പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പൗലോസ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ അപ്പോസ്തലന്മാരും പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് പൗലോസ് ആണോ യോഹന്നാൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും ഒരേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കായി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനുള്ള റെവലേഷനാണ് എല്ലാ പോസ്റ്റലന്മാരും അതുപോലെ പത്രവും സൂന്നി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരനായ പൗലോസ് തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അപ്പോസ്റ്റലിക് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ആ യഹൂദനും യവനനും വെളിപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സുവിശേഷമാണ് ന്യായപ്രമാണം അല്ല പഴയ നിയമ ന്യായപ്രമാണമല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണമാണ് വിശ്വാസത്താൽ വെളിപ്പെടുന്ന നീതി പറയുന്ന ആ സുവിശേഷം ഇറ്റ് വാസ് അവൈലബിൾ ത്രൂ ത്രൂ ഓൾ ദ അപ്പോസിൽസ് ദ സെയിം തിങ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈവൻ യാക്കോ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം നേരത്തെ എടുത്തപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലാണ് ഒരേപോലെയാണ് ഈ പൗലോസും പത്രോസും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പൗലോസ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പൗലോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ഹോമോസെക്ഷൽസും ആണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഭയങ്കര വിരോധമാണ് പൗലോസിനോട് കാരണം പൗലോസ് സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട പാസ്റ്ററായോ വേണ്ട എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞു പോയതല്ല ഇത് പൗലോസിന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്നും പൗലോസ് ഒരു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ആണെന്നും ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദന്മാരെല്ലാം സ്ത്രീകളെ വളരെ മോശമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നതും പൗലോസ് അതേ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന
അതുപോലെ ഈ തിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ തലയിൽ മൂടുകൾ ഇടുന്നതിനും പറയുമ്പോഴും ഒരു തിയോളജി പറയുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം അധീനതയ്ക്ക് അടയാളം ഉണ്ടാകണം ദർ ഷുഡ് ബി എ മാർക്ക് ഓഫ് സബ്മിഷൻ വൈൽ പ്രേയിങ് ആൻഡ് വൈൽ പ്രൊഫസൈങ് പൗരോസ് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ഹീസ് ആൻ അപ്പോസിറ്റ് അത് പൗലോസിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ദാറ്റ്സ് എൻ അപ്പോസ്റ്റ്ലിക് ഡിക് അപ്പോസ്റ്റ്ലിക് ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഡോക്ടറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഉപദേശമുണ്ട് പൗലോസിന് അത് പറയാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് ആൻ അപ്പോസിൽ അക്രഡിറ്റഡ് ബൈ അതർ അപ്പോസിൽസ് മറ്റ് അപ്പോസലന്മാർ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അപ്പോസലൻ തന്നെയാണ് പൗലോസും ഓക്കെ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബ്രിങ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികരടിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിൽ വെളിപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഈമാഞ്ചലിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള വാഞ്ച നമുക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ പൗലോസ് പറയാണ് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അത് എന്നിലൂടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് റിവീൽഡ് എന്നാണ് അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉള്ള അർത്ഥം അതായത് ക്രിസ്തു അവനിൽ വെളിപ്പെടുമാൻ വെളിപ്പെട്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഹാഡ് എ ലൈഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ പങ്കാളിത്വം പൗലോസ് അനുഭവിച്ചിരുന്നു അതൊരു ഒരു സുവിശേഷകനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ലൈഫ് വേറെ ഒരാളുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം അത് വെറും വാക്കുകളാകരുത് അതിന് പുറകിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടുണ്ടാകണം ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നിൽ അവന്റെ പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മിൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്താണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം അവന്റെ പരിജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജഡരക്തങ്ങളോടും ഒന്നും ആലോചന ചോദിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവിടെ ജഡരക്തങ്ങളോട് നമ്മുടെ തന്നെ ബുദ്ധിയോട് നമ്മുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഒരഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല വെൻ ക്രൈസ്റ്റ് റിവീൽസ് ഹിം ഇൻ മീ യേശുക്രിസ്തു അവനെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെ തന്നെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പുത്രനെ ദൈവം എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അവന്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് ജഡരക്തങ്ങളോട് ആലോചന ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കമാൻഡ് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾക്ക് മുകളിൽ യാതൊരു ശബ്ദവും ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിനോട് എരുസലേമിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അകബോസ് അടക്കമുള്ള പല പ്രവാചകന്മാരും അതിനെ അതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോഴും പൗലോസ് കുലുങ്ങിപ്പോകാതിരുന്നതിന്റെ കാര്യം പൗലോസ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയേക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ആയിരുന്നില്ല ദൈവം അവനോട് കൽപ്പിച്ചത് അനുസരിക്കാനുള്ള നിർബന്ധം അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തന്നെ വലിയ പ്രവാചകന്മാർ പോകരുതെന്ന് പറയുന്നുമില്ല പോയാലുള്ള അപകടത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പൗലോസ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കുലുങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല പൗലോസ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എന്നാണ് ഹി ഷുഡ് ഹവ് ഗോൺ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനെ വിടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് ജഡരക്തങ്ങളുടെ ആലോചന ചോദിച്ചിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജഡരക്തങ്ങളുടെ ആലോചന ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും നിന്നെ അനുഗമിക്കാമെന്നൊരുത്തൻ അല്ല കർത്താവ് എന്നെ അനുഗമിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് നീ ദൈവരായത്തിനെ കൊള്ളാവുന്നവനല്ല കലപ്പമേൽ കൈവച്ചിട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ക്രിസ്തു നമ്മിൽ തന്നെ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനോടും ജഡരക്തങ്ങളോട് ആലോചന ചോദിക്കാനോ അജടീകമായ കൺസി
അപ്പൊ പിന്നെ സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജഡരക്തങ്ങളുടെ ആലോചന ചോദിച്ച് ആ നടക്കുവോ അറിയാൻ മേല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതും തോന്നി ദൈവം പറഞ്ഞതെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും കർത്താവ് നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ ഒരു ജഡരക്തങ്ങളോട് ആലോചന ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഒരു പോലീസുകാരൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പോലീസുകാരൻ വഴി നീക്കുന്നു ആ പോലീസുകാരൻ എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ക്രോ ഈ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരരുത് അത് വഴി കറങ്ങിപ്പോണം കറങ്ങിപ്പോ ജസ്റ്റ് പത് ഒരു ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ നടക്കേണ്ടടുത്ത് ഞാൻ അര കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി പോകുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ജഡരക്തം ഉള്ള ആലോചിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പോലീസുകാരൻ അത്ര അധികാരം നമ്മുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് നമ്മളൊരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പം ഹൗ കെൻ വി സേ അയ്യോ അത് ഞാൻ എന്നോട് കർത്താവ് പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദൈവം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ പൗലൂസ് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ കമാൻമെന്റിന്റെ പവറാണ് അവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അധികാരമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ജഡരക്തങ്ങളുടെ ആലോചന ചോദിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും യാതൊരു സാവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാംസരക്തങ്ങളുടെ ആലോചിക്കുകയോ എനിക്ക് മുൻപേ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടുക്കൽ എരുശ്ലേമിൽ പോവുകയോ ചെയ്യാതെ നേരെ അറബിയിലേക്ക് പോവുകയും ദമാസ്കസിലേക്ക് മടങ്ങി പോരുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങോട്ടും പോയില്ല അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നും പോയില്ല കർത്താവ് എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ അങ്ങോട്ട് മാത്രം അപ്പൊ ജഡരക്തങ്ങളുടെ ആലോചന ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോകുമായിരുന്ന വേറൊരു വഴിയാണ് പലപ്പോഴും പൗലോസ് പോയതുപോലെ നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാറ്റ് പോലെ വീശുന്നതാണ് ഒരു ആത്മാവിൽ ജനിച്ച ഒരാളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് അതായത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നെന്നും എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നൊന്നും ഉള്ളത് പ്രസക്തമല്ല അതൊരാത്മീകനെ സംബന്ധിച്ച് നാളെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവനെ പ്രസക്തമല്ല അതിൽ അവന്റെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻസ് അവനെ തടയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കേട്ടാൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് മുകളിൽ മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കേട്ടാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇതിന് അനേകം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ചില എക്സാമ്പിൾസ് എന്റെ എന്റെ വായിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ട പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിവേകം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ആലോചന കേൾക്കാതെ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തിന് വേറൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ പതിനെട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു മൂവാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേഫാവുമായി പരിചയമാകേണ്ടത് ഞാൻ ഇസ്ലേമിലേക്ക് പോയി പതിനഞ്ച് ദിവസം അവനോട് പാർത്തു എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ അല്ലാതെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ വേറൊരുത്തിനെയും കണ്ടില്ല ഇതൊരു വെരി സ്ട്രോങ് റെഫറൻസ് ആണ് ഈ റെഫറൻസ് എന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ എരിസ്ലേമിന്റെ എരിസ്ലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുപ്പിയും കുപ്പായവും വടിയുള്ള ആളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിഷപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മൂപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന് യേശുക്രിസ്തുവിന് സഹോദരനായി മറിയയിലുണ്ടായ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരൻ ആദിമകാല സഭയിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു എരിശിലേം ദേവ എരിശിലേം സഭ എരിശിലേമിലെ സഭ യാക്കോബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് യാക്കോബ് അവിടുത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു അപ്പോസ്തലനുമായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ യാക്കോബ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പൗലോസിന്റെ ഈ പരാമർശത്തിലൂടെയാണ് പത്രോസുമായി പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ ലക്ഷ്യം കാരണം പൗലോസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്രഷ് ആണ് അടുത്ത കാലത്ത് വന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിന് എന്താ പ്രസക്തി ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരും പ്രധാനമായും മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് വർഷമാണ് പൊതുവെ ത്രീ ഇയർ പ്രോഗ്രാമാണ്
ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അല്ലെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ അല്ലെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അത് ട്രഡീഷണൽ പെന്റകോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ് എന്നാൽ ബാക്കി ചില ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകുന്നു സഭ തുടങ്ങിയേക്കാം നാല് പേരെ കൂട്ടി നല്ലൊരു ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യാനോ കീബോർഡ് വെച്ച് രണ്ടും മൂളിക്കാനോ അറിയാമെങ്കിൽ ഹി ബിക്കേം എ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള അനേകം പാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് സുവിശേഷ വേല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരുന്നതല്ല സുവിശേഷ വേലയിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് പിന്നീട് സഭകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പുതിയ ശിഷ്യന്മാരല്ല ഒരു സഭയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കൃപാവരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ട് ഒരു സഭ നിയോഗിച്ചയക്കുന്ന ആളുകളാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് പല സഭകളിലും ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അപ്പൊ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനാവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവൻ സഭയാൽ അപ്പോസലന്മാരാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സഭയില് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ സഭ അവന്റെ ജീവിതം കണ്ട് വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവന് കൃപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സഭ അവനെ നിയോഗി നൊങ്ങി നിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പാറ്റേൺ അതായത് ഒരു ചർച്ചിന്റെ വിറ്റ്നസിംഗ് ഇല്ലാതെ ടെസ്റ്റിമണി ഇല്ലാതെ ഒരു ചർച്ച് ആ ആ ശുശ്രൂഷയെ അംഗീകരിക്കാതെ ശരിക്കും അതിന് അംഗീകാരമില്ല റിയലി സഭയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകരെ നിയോഗിക്കേണ്ടത് സഭയുടെ ദാസന്മാരാണ് ശുശ്രൂഷകർ സഭയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല പൗലോസും ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം പക്ഷെ ഹി വെൻ ത്രൂ എ കോഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അതിനുശേഷമാണ് പൗലോസ് അവിടെ സുശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ പോൾ ആൻഡ് ഫോർ എവ്രി അപ്പോസിൽ അത് ആവശ്യമാണ് ഒരു സഭയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്ന് ഡിസിപ്ലിനോടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും ആവശ്യമാണ് ബൈബിൾ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആണ് ശരിക്കും കർത്താവ് ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബൈബിൾ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോസലന്മാര് ഇല്ല സഭയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സഭയിലും അടിസ്ഥാന വേദോപദേശങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓരോ വിശ്വാസിയും പഠിച്ചിരിക്കണം അവർ പ്രസംഗിക്കണോ പ്രവചിക്കണോ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് കൃപാവരങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതും സഭയാണ് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ജെനുവിനാണ് എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും സഭയാണ് അപ്പൊ സഭയോടാണ് ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും മറുപടി പറയേണ്ടത് സഭകളില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് സഭകളില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ചർച്ചയില്ല അവരെവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നോ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്നോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അവർക്ക് ലോക്കൽ സഭയുമായി ബന്ധമുണ്ടാവില്ല അവർക്കൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഫാമിലി ലൈഫ് ഉണ്ടോ ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അവരെ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ബട്ട് ഒള്ളി തിങ് വി നോ ഈസ് ദ പ്രീച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരല്ല നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഒരു ഫെലോഷിപ്പിനകത്തുനിന്നാണ് ഇവരെല്ലാം ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈബിൾസ് ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ശുശ്രൂഷകരുടെ ഒരു സംഘം കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഒന്നിച്ചിരുത്തി നൂറ്റിരുപത് പേര് ഒന്നിച്ചിരുത്തിയിട്ടാണ് ആത്മാവിനെ നൽകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഓരോരോ കുടുംബങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി അത് മെൻറ് ചെയ്ത് മെൻറ് ചെയ്ത് ആളുകളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോമാ സഭ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അവിടെ അന്യഭാഷയോടുകൂടി അന്ന് ആ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അന്ന് മൂവായിരം പേരോളം സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ആ വിശ്വാസികൾ പോയാണ് റോമയിൽ അവർ സഭ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിച്ചും പ്രബോധിപ്പിച്ചുമാണ് ഇതെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൺ ബൈ ട്രെയിൻ പീപ്പിൾ സഡൻലി കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ സീൻ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന ബോഷ്കല്ല എന്നതിന് ദൈവം സാക്ഷി പിന്നെ ഞാൻ സിറിയ കിലിക്കിയ ദിക്കുകളിലേക്ക് പോയി യഹൂദിയിലെ ക്രിസ്തു സഭകൾക്കോ ഞാൻ മുഖപരിചയം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു ഞാൻ മുഖപരിചയം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു മുമ്പേ നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ താൻ മുമ്പ് മുടി
കാരണം ദൈവം എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ശത്രുക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്തത് എന്ന് ഇവരെല്ലാവരും വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ് പൗലോസിന് ലഭിച്ചതെന്നും പൗലോസ് അതുമായി എന്താണ് ചെയ്തതെന്നും ആ ദിവ്യമായ സുവിശേഷം ദൈവികമായ സുവിശേഷം എന്തുകൊണ്ട് മാനുഷികമല്ല എന്നുമുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ച് ചരിത്രങ്ങളും സുവിശേഷത്തിന്റെ യുണീക്നെസിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനിയും പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ വി വിൽ ഗോ ഫാസ്റ്റ് ദയർ നമ്മൾ അധികം സമയമോടെ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പതിനാലാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബർണബാസുമായി തിത്തോസിനെയും കൊണ്ട് കൂട്ടി വീണ്ടും എരിശിലമിലേക്ക് പോയി ഞാനൊരു വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് അത്ര പോയത് ഞാൻ ഓടുന്നതോ ഓടിയതോ വെറുതെ എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ജാതികളുടെയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അവരോട് വിശേഷാൽ പ്രമാണികളോട് വിവരിച്ചു എന്റെ കൂടെയുള്ള തിത്തോസ് യവനെങ്കിലും പരിചേതന ഏൽപ്പാൻ അവനെ ആര് നിർബന്ധിച്ചില്ല അതോ നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ നിമിത്തമായിരുന്നു അവർ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരേ സുവിശേഷം രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ മാത്രമേ എന്ന് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നു മെഷിക ഇതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു യേശു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് മൂന്നര വർഷം ശുശ്രൂഷിച്ച് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ആണ് ക്രിസ്തു ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത മെഷിക ഇതാണ് യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സുവിശേഷം ജാതികളോട് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ജാതികളോട് അതേ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പ്രവാചകന്മാർ തന്നതെന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സംശയം യഹൂദന്മാരുടെ സംശയം പ്രവാചകന്മാർ ഇത് നമ്മളോട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ എല്ലാം ആർക്കും മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ മറ്റാർക്കും പോയിട്ടില്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയ നിയമ പ്രോഫസീസ് മുഴുവൻ ആ പ്രോഫസിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ അപ്പൊ യശിയാവ് അമ്പത്തിമൂന്ന് അല്ലെ യശിയാവിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും സങ്കീർത്തനം യശിയാവിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ശക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അപ്പോസ്തലന്മാർ യഹൂദന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ സംഗതി വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ വെളിയിൽ പോയി ഈ ക്രിസ്തു ആരെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തും അപ്പം ജാതികളുടെ ഇടയിലെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ പൗലോസിന് ഒരു മെതഡോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെതഡ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് പൗലോസിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദൈവീകമായ വെളിപ്പാടിനാൽ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യരാലല്ല എരിശിലേമിൽ പോയി ഉടനെ പോയി അപ്പോസ്തരന്മാരുടെ അടുത്ത് പഠിച്ചതല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ദർ വാസ് എ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ഫോർ പോൾ വേർ ഹി വാസ് നോട്ട് വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ മിനിസ്ട്രി ആ സമയത്ത് ഇവൻ ഈ പൗലോസ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലനായി അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ഒരു വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് പഴയ നിയമ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ പഴയ നിയമ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഇതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്കൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പം അവർക്കൊരു പുസ്തകമുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ ഒരു ജാതീയനായ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പം അവിടെ പുതിയ നിയമവും ഇല്ല പഴയ നിയമം അവരുടെ പുസ്തകവും അല്ല ഒരു പുസ്തകവും ഇല്ല റെഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല ട്രാക്ട് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷം പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുവിശേഷം പറയുന്നത് പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത
അതാണ് ദൈവീകമായി അവന് ലഭിച്ച അപ്പോസ്തലത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൺപാരലൽഡായിരുന്നു ആ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതികളോട് ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ജാതികളുടെ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു എന്നാണ് അതായത് പൗലോസിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയും അത് ഈ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാടായിട്ട് പറയുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് പ്യുവർലി ഡിവൈൻ എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തതല്ല ജാതികളുടെ മുൻപിൽ അവന്റെ പുത്രനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ പുത്രന്റെ വെളിപ്പാടിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ജാതീയനായ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അതായത് വിശ്വാസി ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളും ഇല്ല ബൈബിളിൽ വിശ്വാസവും ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് സുശേഷം പറയുന്നത് അത് നമ്മിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സുശേഷം പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി അതായത് ലീവ് ദ ഗോസ്ബൽ അത് എഫ് എസ് എസ് എൽ എഫ് എസ് എസ് എൽ സഭയോട് പറയുമ്പോഴും പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ ക്രിസ്തു അവനിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ മറ്റ് പല സുവിശേഷം ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ്കോളർലി പ്രസന്റേഷൻ അല്ല നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പോലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ അടുത്തെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അവിശ്വാസികളായ ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ച് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പെന്തുക്കോസാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണോ അതോ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്നതാണോ അവർ കാണുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ സുവിശേഷം പറയാൻ ആ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അതായത് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് പുസ്തകത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ മാറ്റുന്ന എങ്ങനെയാന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താണെന്നും നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അത് നമ്മള് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരാളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്ന സുവിശേഷം ക്രെഡിബിൾ ആകുന്നത് ഒരു റെഫറൻസിൽ നിന്നല്ല എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു അവിശ്വാസികളോടാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ സുവിശേഷം ക്രെഡിബിൾ ആകുന്നത് വിശ്വാസ്യമാകുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല അവർ അവർ കാണുന്ന എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ബന്ധുക്കളും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അയൽക്കാരും നമ്മുടെ ചുറ്റും വരുന്നവരും നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരുമായ ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല രീതി അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എവറി വൺ അറൗണ്ട് എസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അവർ ഓൺ ഫാമിലി ദർ ഈഗർലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ആ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് ആ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് ഈ സുവിശേഷം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് സുവിശേഷം ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അഞ്ച് സുവിശേഷം ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കും അഞ്ച് സുവിശേഷ ലേ എഴുത്തുകൾ ഒന്ന് മത്തായി മറ്റൊന്ന് മർക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് സുവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഈ മത്തായും മർക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹനാനും വായിക്കാത്തവനും എന്നെ വായിക്കും അതെല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ വായിക്കും ആദ്യം വായിച്ചിരിക്കും ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കാതിരിക്കില്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് വായിക്കും ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന വായിക്കില്ല അവൻ എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷെ വിശ്വാസിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ ജനങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും കണ്ണട വെച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് അവന്റെ ഇരിപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് അവന്റെ നടപ്പ് ഫുൾ ടൈം അത് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ആ ഒരു വായന ഓക്കെ
ഒരു പഴയ നിയമത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു അഹൂദന്മാരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ദൈവം ജനങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു അരുളപ്പാടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൗലോസ് ഈ വാദനങ്ങളിലെല്ലാം വെൽവേഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിലും പൗലോസ് അതിനോടെല്ലാം മരിച്ചിട്ട് കർത്താവ് എന്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ള ഒന്നിലേക്ക് മാത്രം ജീവിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ പൗലോസ് വളരെയധികം അൺലേൺ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഈ അൺലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പൗലോസിന്റെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളിലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ റോമലേഖനൊക്കെ വായിക്കുമ്പം അവിടെ പൗലോസിന് സ്വന്തം ജാതിയോട് ഒരു സ്നേഹമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സഹോദര സ്നേഹം തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിക്കുണ്ട് പൗലോസിനുണ്ട് പക്ഷെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കും തോറും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യഹൂദ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് എത്ര എതിരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവർ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി കർത്താവിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് പൗലോസ് പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് യഹൂദ മതാനുസാരികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും അതിനോട് പൂർണ്ണമായ ഒരു കട്ട് ഓഫ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഗോഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഹിം ഫ്രം ദ ഓൾഡ് റിലീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് കാലത്ത് വിശ്വാസികളെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നത് യഹൂദന്മാരെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒരു തുടക്കത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് യഹൂദൻ വിശ്വാസിയായാലും പരിചേദന ഏൽക്കണം എന്നാണ് അന്ന് അന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് അതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാനൊരു വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് ഇത്രേ പോയത് ഞാൻ ഓടുന്നതോ ഓടിയതോ വെറുതെ എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ജാതികളിടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അവരോട് വിശേഷാൽ പ്രമാണികളോട് വിവരിച്ചു അതായത് വിശ്വാസത്തിലെ സീനിയർ മൂപ്പന്മാരോട് അത് വിവരിച്ചു എന്റെ കൂടെയുള്ള തിത്തോസ് യവനെങ്കിലും പരിചേദന ഏൽപ്പാൻ അവനെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല അപ്പൊ ഈ സുവിശേഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് ജാതികളോട് സംസാരിക്കുമ്പം ഈ വക യഹൂദ ആചാരങ്ങൾ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്താതെയാണ് പൗലോസ് സംസാരിച്ചത് യഹൂദന്മാരുടെ പിന്നെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ദ ആർ ഓൾറെഡി യൂസ് എന്നാൽ പൗലോസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ യാതൊരുവിധ ആചാരങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ജാതികളുടെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് എന്റെ കൂടെയുള്ള തിത്തോസ് യവനെങ്കിലും പരിശോധ പരിശോധന ഏൽക്കാൻ ആരും അവനെ നിർബന്ധിച്ചില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് അല്ല ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ് അല്ല പരിശോധന റിക്വയർമെന്റ് അല്ല എന്ന അപ്പോസിഡന്മാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഓക്കെ എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് അതോ നുഴഞ്ഞ അതിന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെയുള്ള തിത്തോ സേവനെങ്കിലും പരിശോധന ഏൽപ്പാൻ അവനെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല അതോ നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ നിമിത്തമായിരുന്നു അവർ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറ്റു നോക്കാൻ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇതിനോട് എഗ്രി ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ എഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് വന്ന് അതായത് ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ ഇതിനിടയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം എന്ന് അവർ നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറെ ആളുകൾ അപ്പൊ ജാതികളെല്ലാം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും ഞാൻ കീഴടങ്ങി കൊടുത്തില്ല വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല വഴങ്ങി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് വഴങ്ങി കൊടുത്താൽ ജാതികളോടുള്ള സുവിശേഷം അവിടെ നിന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറൽ കാര്യത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രവർത്തികളാൽ വരുന്നതല്ല അത് വിശ്വാസത്താൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ സാംസ്കാരികമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആളുകളെ അടിമകളാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പെന്തുക്കോസ് ഇങ്ങനെയാ ബ്രദറെ എന്ന് പറയുന്ന പല പ്രസ്താവനകളും കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സ്പ്രെഡിങ്ങിന്
ഈ ഒരു ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് അതുവരെ അവയർ അല്ല അപ്പോസ്റ്റന്മാർ അങ്ങനെ പോകുന്നു യരുസലേമിലും അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അവിടെ ആളുകൾ കൂടി വരുന്നു അനേകം യഹൂദന്മാർ കൺവേർട്ടഡ് ആകുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ സഭകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഈ ജാതികളുടെ ഇടയിലുള്ള സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചോ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ടി വി ഒന്നും ഇല്ല അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരൊരു ക്രൈസിസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോസ്റ്റന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പൗലോസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് വരുന്നു അതെന്ത് സുവിശേഷമാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മറു സൈഡിൽ ഈ ന്യായ പ്രമാണവാദികൾ ട്രഡീഷണലിസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ന്യായ പ്രമാണം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നോ നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുസരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് ജെറുസലേം കൗൺസിൽ നടക്കുന്നതും ജെറുസലേം കൗൺസിലിൽ വെച്ച് യാതൊരുവിധ രക്തം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത് വിഗ്രഹാർപ്പിതം പരസംഗം ഇതല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും തോന്നിയെന്ന് അപ്പോസ്റ്റന്മാർ ഫൈനൽ റൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ബിഗ് ക്രൈസിസ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് കൊടുത്ത പ്രകാശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവരുടെ മേൽ ചുമത്തരുത് എന്ന് കർശനമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആത്മാവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് യാക്കോബ് എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും ആരുടെ മേലും വെക്കണ്ട എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും പൗരസ് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹിപ്പോൾ ഫോർട്ട് ഫോർ ജെൻഡൈൽ ബിലീവേഴ്സ് യുദ്ധം ചെയ്തു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പൗലോസ് പറഞ്ഞതിനെ പൗലോസിലൂടെ പറഞ്ഞതിനെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്പോസ്റ്റന്മാർ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനോ ആത്മാവിന് ഞങ്ങൾക്കും ഇത് ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് യാതൊരുവിധ ഭാരവും ഒരാളുടെ മേലും ചുമത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിയത് എന്നുള്ളതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ പ്രമാണികളായവരോ അവർ പണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നാലും എനിക്ക് ഏതുമില്ല ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മുഖം നോക്കുന്നില്ല ഹൗ പവർഫുൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്റ്റലിനും ശ്രേഷ്ഠദാസനും വിലയേറിയ ദാസനും ഒന്നും ഇല്ല ആകെ വില കർത്താവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ എല്ലാം കൃപയാൽ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് അതേത് പ്രമാണി ആയാലും എന്ത് ഈ മുഖം നോക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചന ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജഡരക്തങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അവർക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ദറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അൻ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രമാണിമാർ ആരായാലും ശരി അവർ എത്ര വലിയവരായാലും ശരി ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവരെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നത് സോ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടരുത് കാരണം ഏത് മനുഷ്യനെയും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മുഖം നോക്കുന്നില്ല പ്രമാണികൾ എനിക്കൊന്നും ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടും ഇല്ല അവരല്ല എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് പ്രമാണിമാർക്ക് എന്ത് തോന്നുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ സംസാരത്തിലും സുവിശേഷത്തിന്റെ ഓരോ പ്രസംഗത്തിലും പുറകിലിരിക്കുന്ന പ്രമാണിമാര് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന പ്രമാണിമാരോ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രമാണിമാരോ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവരല്ല എന്ത് പറയണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രമാണിമാര് പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം അതല്ല നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം അതല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അതായത് സാധാരണ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പോപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ലാട്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു പ്രസംഗം ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴ് പ്രസംഗം ഞാനാണോ എന്നറിയില്ല നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അടുത്തൊരു പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പ്രസംഗിക്കാം വരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേ ഉടനെ ചോദിച്ച കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഓരോ സമയത്തും പ്രസംഗിക്കാനുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ആ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മിനിസ്ട്രി മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം ആ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമല്ല അത് വേറെ ആൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമേല്ല ദൈവമാണ് അത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രമാണിയായാലും വി ഡോൺ കെയർ ബിക്കോസ് വി സ്പീക്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖം നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞോ അത് പത്രോസിന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല പൗലോസ് പുതിയ ആളാണ് പത്രോസ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ആളാണ് സോ മച്ച് ഓഫ് സീനിയോറിറ്റി ഇസ് ദേർ പക്ഷെ പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രാപിച്ചു ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രമാണിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനും പൗലോസിന് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് നോക്കി സത്യം സംസാരിക്കാൻ പൗലോസിന് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം തരുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് ദൈവം തരുന്ന ഒരു ബലമാണ് സകലത്തിനും ഇത് ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഓക്കെ ഏഴാം വാക്യം നേരെ മറിച്ച് പരിച്ഛേദനയുടെ അപ്പോസ്തത്വത്തിനായി പത്രോസിനോട് കൂടെ വ്യാപരിച്ചവൻ ജാതികൾക്കായി എന്നോടുകൂടെയും വ്യാപരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പത്രോസിലുള്ള അതേ ആത്മാവ് തന്നെ ജാതികളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിലും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേ ആത്മാവിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ശരിക്കും ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ നോക്കുന്നത് കാരണം പത്രോസിനെ നടത്തിയ അതേ ആത്മാവാണ് എന്നെ നടത്തുന്നത് അതേ സുവിശേഷമാണ് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രമാണിയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു പത്രോസിന് പരിചേദനക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷ ഘോഷണം എന്ന പോലെ എനിക്ക് അഗ്രധർമ്മക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷ ഘോഷണം വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോവും കേഫാവും യോഹന്നാനും ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെയിലും അവർ പരിചേദനക്കാരുടെയിലും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും ഭരണഭാസിനും കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കൈ തന്നു ദരിദ്രരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു കൊള്ളണമെന്ന് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചു വിരിക്കുന്നു സി ദിസ് ഈസ് അപ്പോസ്റ്റലിക് ക്രഡൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൗരോസിന്മേനുള്ള ദൈവകൃപയെ കുറിച്ചുള്ള അറ്റസ്റ്റേഷനാണ് ആരുടെ അറ്റസ്റ്റേഷനാണ് ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്റ്റന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും അറ്റസ്റ്റേഷനാണ് പത്രോസും യോഹന്നാനും അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബും ഇവർ മൂന്ന് പേരും തൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് കാരണം ദ ചർച്ച് വാസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ ദം ഇൻ ജെറുസലേം ആൻഡ് എൽസ്വയർ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച് പ്ലാന്റിങ്സ് മുഴുവൻ ഇവരുടെ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാക്കി അപ്പോസ്റ്റർമാർ ഒരു പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി കാണുമായിരിക്കണം ദീസ് ത്രീ വെയർ റിമൈനിങ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ജെറുസലേം അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേര് ആ മൂന്ന് പേരാണ് തൂണുകളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പത്രോസ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ തൂണ് പത്രോസിന് ഒരു സിംഹാസനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു തൂണുകൾ അവർ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ദരിദ്രന്മാരെ വിട്ടുകളായിരുന്നത് കാരണം ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല സുവിശേഷത്തിന് യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവർക്ക് ദരിദ്രന്മാരെ നോക്കാനുള്ള ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സ്നേഹം ആയതുകൊണ്ട് ആ ദരിദ്രരിലേക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്നേഹം ദരിദ്രരിലേക്കും ഇല്ലാത്തവരിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് അത് അത് അപ്പോസന്മാർ ഓർപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്നേഹം എന്നൊരു കാര്യം ദരിദ്രന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദരിദ്രന്മാരെ മറന്നു
ഒന്ന് യഹൂദ മതത്തിന്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെസ്യാനിക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതിന് എന്നാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നിധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് ഞാൻ വേറൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരെല്ലാം മോശയുടെ ഉടമ്പടി വഴിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഒന്നും ഭാഗമല്ലാതെയാണ് എത്തുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ഉടമ്പടി ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ ഉടമ്പടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ കയറിയല്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് വി ആർ ഡയറക്ട്ലി വി ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ലോഡ് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ ആ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റലൻ നമുക്ക് നമ്മോട് പ്രസംഗിച്ച ജാതികളോട് പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്റ്റലിക് ആണ് അപ്പോസ്തലികമാണ് അത് മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അറ്റസ്റ്റേഷനോട് കൂടിയാണ് ദൈവം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സകല ജാതികളെയും വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയതാണ് അതേ തീയറി തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് പത്ര ദിവസം പറയുന്ന ഇതേ തീയറി തന്നെയാണ് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പത്ര ദിവസം പറയുന്നത് ഓൾ അപ്പോസ്റ്റൽസ് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഒരേ സുവിശേഷം പക്ഷെ രണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ലെറ്റ്സ് പ്രേ ആൻഡ് കൺക്ലൂഡ് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഉന്നതത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സുവിശേഷമായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങളോട് അറിയുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷികളായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്ന